Muchas gracias a ustedes por, eh, por estar preocupados todo este tiempo de, de Marcelita, porque ya, ya van más de tres meses en esto, así que desde que fue el accidente, así que gracias por eh, tenerla aún como noticia y tenerla presente. Eso es muy importante para nosotros. Es que no queremos olvidarla, eh, Mirtiams, porque es un, es un caso icónico, pero, pero más que lo que representa, digamos, hay también un estudiante nuestro, hay un ser humano, hay una familia, por un lado. Pero por otro lado, queremos generar conciencia, sobre todo para que el conductor que se dio a la fuga y que todavía no ha ido a la, a la policía a entregar su nombre y asumir las consecuencias de sus actos. ¿Cómo está Marcela, um, cómo, cómo está Marcela en este minuto, Mirtiams? Eh, eh, bueno, médicamente está esperando la última operación. Eh, ella tiene que hacerle injerto en su pie izquierdo porque quedó tendón expuesto. Eh, para eso tuvo que el hospital comprar una dermis como, porque quedó sin, sin, sin carnecita, por decirlo de alguna manera, toda esa parte del pie, y que tuvo que cubrirla. Y ese es el, injerto, el primer injerto que se le hizo. Ahora le entró una bacteria a, a, a ese injerto que le hicieron. Estamos esperando y están eh, dándole los antibióticos necesarios en este momento para que esa bacteria desaparezca. Y si Dios quiere, la próxima semana, si todo funciona bien, ya le hacen el injerto de piel, que es como la última operación que ya debieran estarle haciendo. Ya todo lo demás ya está hecho, está en, está en rehabilitación, está con terapia, con terapeutas ocupacionales, con kinesiólogos. Así que ahí está haciendo toda esa terapia mientras tanto, en el hospital. Usted me decía cuando conversábamos por, por teléfono <coughs> en la mañana que, que, que Marcela ya estaba consciente, había salido del coma inducido en el que estuvo eh, un buen tiempo. Eh, ¿Cuál fue su reacción sí. al salir del coma inducido, Mirtiams? Bueno, ella en realidad salió del coma en febrero, pero estuvo bastante tiempo después eh, bien drogada, por decirlo de alguna manera, por la cantidad de dolores que ella sufría, entonces estuvo semi despierta por decirlo así no todavía bien consciente de su estado se podría decir que estuvo más consciente de su estado como en marzo eh, eh, bueno eh, con los problemas psicológicos que eso involucra porque ella eh, obviamente se cuestionaba el por qué le había sucedido eso eh, su brazo que es todo lo que ella le implicaba eso eh, por qué le había pasado a ella la, la, los cuestionamientos que son que siempre se hacen. Eh, si yo no le hago mal a nadie, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué esa persona que provocó esto no, no paró el camión para que no me siguiera arrastrando? ¿Por qué se dio la fuga? Eh, todo ese tipo de cuestionamientos eh, que, bueno, que con ayuda de psicólogo y todo ello, todo eso ella lo ha ido superando de alguna manera, por decirlo así, y lo hemos, o, que, le, le decimos como familia que mire hacia el futuro, que lo importante es que ella está viva, porque bueno, porque de hecho fue un milagro que, que todo lo que ella sucedió en su vida, o sea, fue un milagro que esté viva porque los médicos no daban, no daban esperanzas, incluso no sé si lo he comentado por ahí, pero nos permitieron, antes de operarla y amputarle su brazo, nos permitieron despedirnos de ella. Eh, entrar eh, los padres y su hermana a, a estar con ella en el y eso es despedirse. Entonces, todo eso también eh, hay que mirarlo, de alguna manera uno dice, y agradecerlo, porque está viva y, y no fue más allá lo que sucedió. Vemos los casos todos los días de gente de ciclista, de gente atropellada, que quedan ahí botados en la calle, la gente se da la fuga, y al final no pasa nada. Entonces, entre todo esto tenemos que rescatar que Marcela está viva. Y eso es lo que nosotros le, le decimos a ella, que tiene que agradecer el hecho de que esté viva y el hecho de que, gracias a Dios, eh, no pasó nada más aparte de su brazo, porque, bueno, los pronósticos eran que podía quedar inválida y muchas otras cosas más. Eh, y, pero gracias a Dios sus piernas funcionaron. Eh, también hubo una operación a la columna, todo eso fue eficiente, por decirlo, del equipo médico, y también gracias a Dios porque sucedió, y sucedió en el tiempo oportuno, su manito derecha que quedó ahí, que, que lo que le ayuda a hacer sus cosas, tampoco está eh, completamente habilitada, porque a ella se le cortó el nervio radial, que es el que permite que la manito, que uno levante la mano, por decirlo así, eh, entonces, ella, su manito está en esta condición, entonces, 
todo eso merece una rehabilitación, mover los dedos, todo es rehabilitación. Ella no puede tomar un vaso, una copa, una cuchara, así en forma normal. Ella está comiendo solita porque, por ejemplo, los terapeutas le hicieron una, una órtesis y ahí le colocan la, la cucharita y cosas así. Entonces, todo ha sido un proceso de rehabilitación largo que, que ha ido mejorando cada día por la disposición de ella y porque, bueno, porque los terapeutas, el kinesiólogo han sido muy, muy eficientes realmente. Nos escribe en Facebook, eh, Mirtiam, nos escribe Ricardo Antonio Cuña, <coughs> nos, nos dice justicia para Marcela, lo mismo que Camila Mercado, su, su otra hija hermana sí. de, de, de Marcela. Y a propósito de Camila, quiero preguntarles cómo están ustedes como familia después de, de, de tantos meses de idas, venidas al hospital, eh, de situaciones tan dramáticas como las que nos comentaba respecto de, la, de, de, de despedirse de, de, de Marcela. ¿Cómo, ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está usted como mamá de Marcela? ¿Cómo están sus hijos, sus hijas? ¿Cómo se vive esta situación? Nosotros, esta situación se vive con mucho dolor. Eh, es un proceso desgarrador. Eh, no. El saber que a un hijo le pasa algo así, uno diría, ¿por qué? Yo, señor, mejor yo en su lugar. Y una persona tan joven, llena de vida, con tantos proyectos, con tantas ilusiones, y como ella es, ella también, porque ella es súper activa, le gusta tanto la naturaleza, salir a acampar, andar en bicicleta. Eh, se cuestiona muchas cosas, pero también se aferra mucho a Dios y, y con mucho dolor, un dolor que desgarra el alma, un dolor que, que puede ir aminorándose al, al, en el tiempo por los avances que ella puede haber tenido, pero un dolor que no deja de ser, porque uno la mira y quiere, no quiere eso para ella, no quiere que la vida se le, se le haga más difícil de lo que ya puede ser. Eh, uno la ve con, con su fortaleza porque Marcela nos ha sorprendido y eso a nosotros también nos enorgullece porque tiene una fortaleza que yo no sabía que tenía eh, que la sacó en este momento yo creo, pero que ella hace sus ejercicios, queda transpirando, queda con dolor de espalda porque como fue operada de la columna sufre muchos dolores también ahí y que le, para el hecho de ella de estar sentada simplemente en una silla de ruedas es mucho dolor entonces, para uno, eh, como padre, como, como familia, es muy, muy doloroso. Hemos tenido momentos eh, difíciles, eh, hay momentos mejores, hay días buenos, hay días malos, eh, pero siempre con mucho dolor. No, no queremos, nadie quiere que su hijo pase por algo así. El que es padre, tiene hijos, sabe el dolor, lo que le provoca. Si un hijo, no sé, cualquier enfermedad, un resfriado o algo, uno corre para que lo atienda el médico, imagínense con algo así, eh, es, es muy doloroso, hemos tenido que también nosotros estar en terapia, porque también debemos enfrentar eh, nuestros dolores y, y llevarlos cada día, y enfrentarlos, pero también debemos ser fuertes delante de ella, porque nos podemos ser débiles, tenemos que nosotros ser eh, la familia que la saque adelante, entonces tenemos que estar ahí para ella, tenemos que estar fortalecidos, eh, enteros, por decirlo de alguna manera, y para eso también hemos necesitado ayuda, pero ahí estamos con la ayuda profesional y con la ayuda de Dios, con la ayuda de la gente que nos quiere, la gente como la familia, con amigos, con vecinos, que ha sido increíble la ayuda, la preocupación, la oración, eso a uno todo la, le da fuerza eh, y la ayuda a levantarse muchas veces, no se imagina que algunas veces un WhatsApp, una llamada es tan importante para uno que, que lo saca de o lo levanta del momento que está viviendo. Exacto. Bueno, sin duda son un ejemplo, Mirtiams, como, como papás, como, como hermanos, <coughs> un ejemplo digno de, de imitar y la fuerza que presenta Marcela eh, también es, eh, es, es desgarrador sí. ver, digamos, que después de, tan, de pronósticos tan complejos que se daban al principio, hoy día la tengamos consciente, digamos, y avanzando en su recuperación. Fíjese que... Ayer en, en, en calle Maitenes, en Pedro de Valdivia, eh, también atropellaron a un, a un ciclista, eh, afortunadamente no con la gravedad de, de lo que le sucedió a Marcela, pero ocurrió lo mismo que en el caso de Marcela, porque el conductor luego del atropello se dio a la fuga. Entonces, con esto quiero abordar también de alguna manera eh, el, el, el tema judicial, ¿no? ¿Qué, ¿Qué ha pasado a nivel judicial? ¿Cómo va la investigación? ¿Avanza, no avanza la fiscalía? ¿Qué respuesta les están dando desde, desde esta instancia judicial, Mitchams? desde el punto legal es muy lento 
muy, muy lento. O sea, no, por, no sé qué palabra describir de para decir la lentitud que hay en fiscalía. Si lo que antes se demoraba una semana, ahora se demora cuatro. Para, para pedir informes, para cualquier cosa, es una tremenda eh, lentitud. Y eh, todavía se investiga... Eh, el autor de, de esta infracción, eh, todavía estamos en investigaciones, se están haciendo las diligencias, nosotros tenemos abogados eh, que están en eso, pero como le digo, todo es lento, hasta para pedir la ficha clínica del hospital, todo es lento, ¿entiendes? Entonces todo es un mes, para una cosa un mes, para cualquier documentación es muy lento, eh, Así que pedimos, por favor, a la fiscalía, por favor, a la, a la señora Claudia Turre, que es la encargada, por favor, que que darle, yo sé que es, el sistema es así, ¿me entiendes? Uno cuando pasan estas cosas y, y ingresa a, a estos sistemas se ve eh, la lentitud que hay. Entonces pedimos por favor que, que, hay, que se apresuren los tiempos, que, que sean rápidos para Marcela y que realmente se haga justicia, porque eso es lo que queremos, que se haga justicia. Eh, nos da impotencia ver muchas noticias de gente como la que dice usted, que salen huyendo, ¿dónde está la humanidad? Esas personas, ¿dónde está la empatía? Sí, a lo mejor, imagínense, a lo mejor algunas veces ni siquiera se bajan a ver si la persona está viva y algunas veces podrían haberse evitado tantas cosas eh, con bajarse a ver si esa persona estaba viva o cómo estaba. Lo mismo que pasó en el caso de Marcela, si ese auto se hubiera atravesado a, a, a la trayectoria que tenía el camión, si hubiera... Eh, eh, tocado de bocina o, o quizás qué cosa, el camión no lo hubiera arrastrado 150 metros y quizás ella tendría su brazo, mm. tendría lesiones quizás, pero su brazo estaría ahí. Entonces vemos que la justicia es muy lenta, eh, que la justicia es mala porque también las condenas son muy bajas, son muy bajas para, para una vida y si la persona ayuda son tres años, son tres años y algunas veces ni pagan siquiera porque están con una fianza y salen. Entonces, yo creo que sí, el sistema hay que cambiarlo, hay que eh, cambiar el sistema de condenas también, tienen que ser más rigurosos y más estrictos, porque no puede ser que por una vida humana se den tres años, ¿me entiendes? Eso es, no, más encima ni siquiera es, puede quedar la persona si es condenada, eh, eh, con libertad condicionada, con eh, visión nocturna, con una tobillera. ¿Qué es eso para una vida humana? No, no, no vale eso. Eso no vale. Y hay mucha gente que anda en la calle, que, que anda sin documento, que no respetan, y llegan y se llevan la vida humana por delante y sin ningún dolor, sin ningún dolor. Eso no puede ser. De una indolencia, además, eh, Mirta, de una indolencia imperdonable. Eh, yo sigo pensando que, que la obtención de licencia de conducir tiene que tener muchísimos más requisitos de los que presenta hoy día el vehículo. Aunque sea majadero en esto, el vehículo es un arma mortal en muchos casos. Eh, afortunadamente no fue el caso de Marcela, pero, pero va a quedar con secuelas para toda la vida. Si no agudizamos entonces las exigencias al momento de pedir licencia de conducir, hasta examen psiquiátrico desde mi punto de vista hay que pedir, eh, vamos a tener que seguir sufriendo y padeciendo este tipo de situaciones como las que vivió Marcela y que hoy día viven todas y todos ustedes. Mirtiam, si no, quiero darle yo, las gracias. Sí, sí Mirtiam, sí, adelante. Disculpe, yo quiero, mencionar, yo quiero mencionar también la familia de Natalia Porra, de Pedro Contreras. Ellos están sufriendo lo mismo, más, más que nosotros, porque ellos eh, perdieron su, sus familiares, su, su padre, su esposo, su hija, imagínense, y no ha habido justicia para ellos tampoco. No, son, no solo somos nosotros, es un mundo de ciclistas que han, le han pasado cosas y yo no sé por qué, si es porque andan en una, un, un vehículo menor, por decirlo así, no tienen la justicia necesaria, o qué pasa, qué pasa con la justicia, yo, yo me cuestiono eso porque no es un caso aislado, son muchos casos, o sea, qué tiene que pasar, qué tiene que pasar para que esto cambie, para que realmente haya justicia para las víctimas imagínense hay abogados para los delincuentes pero no hay abogados para las víctimas la familia tiene que correr con sus propios gastos para buscar la justicia y esa justicia demora meses puede demorar años nosotros queremos que y eso de alguna manera pueda cambiar no sabemos cómo pero levantando quizás nuestra voz y que la gente nos ayude eh, a compartir a compartir nuestros hashtags justicia para la Marcela 
tenemos también, eh, estamos en todos con la mar, se nos pueden buscar ahí. Queremos que la justicia eh, no sea sorda, no sea muda, eh, que, que nos escuche y, y que nos haga justicia. Tan básico, ¿no? Que se haga justicia y que la justicia efectivamente desarrolle su trabajo en los tiempos que corresponden, independiente de este, de este proceso de pandemia que estamos viviendo. Se pueden acelerar las cosas, ¿sí? sí, sí. Tampoco podemos escudarnos 100% en lo que está sucediendo con la pandemia para poder demorarse tanto en entregar o en revisar un papel. Mirtiams, muchísimas gracias por este contacto. Queremos mandarle desde todos los colegas de Eufromedios, enviarles un tremendo abrazo a ustedes, pero particularmente a Marcela, de la que estamos preocupados de lo que está de lo que está viviendo Gracias. y que esperamos tenerla luego recuperada para que nos cuente de alguna manera también su experiencia aquí en Ufrovisión. Muchísimas gracias, Mirtiam, que tenga buena tarde. Un abrazo para usted y familia. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Ufro Medios por estar siempre pendiente, estar con nosotros. O agradecemos también a la Uf universidad porque ha sido, se han portado súper bien con Marcela en, en todo el ámbito eh, de sus estudios. Así que se agradece de todas maneras. Muchas gracias. Muchas gracias Atentos. a ustedes por estar pendientes. Atentos y a sus órdenes para cuando usted necesite, nos llama y para comunicar lo que sea necesario. Gracias, Mirta. Un abrazo nuevamente. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Gracias.